I thought he played. I thought he played really well. Obviously, scoring with his first touch settled his nerves. He was nervous before the game. Um, I was. I was probably most impressed with his defence. And I spoke before the game about he's clearly going to be an attacking threat. But his defence was great for his for him to play his first game of rugby league and you know only trained for probably ten days with the team in total. You know to come up with that sort of defensive performance. Um, really gives us encouragement going forward with him. Well, I've just congratulated him on that downstairs because it is different. You know, it is different for for this area, this region. You know, to have journalists from you know around the world <clears throat> chasing players around in cars and following people and all the other bits that go with it for the players to deal with that and coming with a performance like that. It's credit to him. I knew <clears throat> I knew he was ready to play. You know, I said I wouldn't I wouldn't risk him if he if he wasn't. There was no way we was going to do that. Just because it was an home game, it wasn't in the in the thinking. But he looked ready, but we wasn't quite sure how, you know, over the, the attrition of 80 minutes, how he would pull up at the end. I think he's certainly tired now. Um, but no, he's he's pulled up really, really well considering everything that's gone before. The result would have been the same tonight, with or without Israel in that team, if we hadn't turned up to play. And like I said, we were completely disappointed with how, how we was on round one. We knew there was a good team in the dressing room. It showed that tonight, not just Israel, but the, the larger parts of it. And of course, if he continues in the in the fashion that he started tonight and, and will improve, quite clearly he will improve, then he's going to be an asset to us. Well, yeah, <clears throat> I wouldn't say all of the areas. I think there's a long way to go for the team and we're not going to get carried away by winning one game. But round one, our discipline was, was uh, poor. Well, that's in terms of possession and penalties conceded. And probably tonight, you know, I thought we, we were in control nearly all of that game. I was disappointed we never, five minutes before half-time, put that game to bed. We could have put that game to sleep before half-time. And we let Castleford get back in. And again, late in the second half, uh, we let them get back within 12. So, certainly not a um, you know, complete performance from us and, and lots to do. Yeah. yeah, clearly when a, a player's got that type of threat, you have to play to his strengths. <clears throat> you won't have to watch his highlights reel to see how, how efficient he is catching the ball in the air. He scored a one off his obviously his first touch uh, and got close on another couple of occasions. So you know, it does add a, an extra dimension to our attack. Oui, très heureux. Je pense par rapport à la semaine dernière, c'est euh, voilà tout ce qu'on ce qu'on a parlé après avec la discipline euh, avec sans le ballon, c'était important de voilà de répondre même devant euh, ce qu'on avait parlé tout à depuis deux semaines, être un peu plus dominant, être mieux, mieux appliquer les choses qu'on travaille à l'entraînement. Cette semaine, je pense qu'on a fait une, une très bonne semaine d'entraînement et ça s'est vu sur le terrain. On était vraiment bien connectés, on était dans le, dans le bon tempo, que ce soit défensivement et, et offensivement. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que contre Dursville, on n'a pas été à la hauteur. Ça, voilà, il y a deux ans ou l'année dernière, c'était pareil. On n'a même pas bien démarré devant. Et voilà, peut-être à nous de, de vraiment. Euh, se mentaliser à, à démarrer bien ces matchs de suite et de ne pas, de pas attendre un peu, euh, un peu la fin de l'orage. C'est à nous de, de mettre l'orage et c'est ce qu'on a bien fait aujourd'hui, je trouve. Et voilà, on avait ciblé des, des joueurs qui, euh, qui, qui portent bien le ballon chez eux, comme euh, Watts, et je pense qu'on est, est allé les chercher. Ouais. La saison est lancée Oui, oui. ce n'est pas fini, bien sûr, il faut rester humble, il faut travailler. Ça, y a encore, euh, y a, la saison est encore longue, mais allez, ça y est, c'est mieux avec une victoire euh, que deux défaites. Voilà. Ouais, bon alors je pense qu'elle qu était attendue. Euh, surtout, euh, surtout après le, le premier match ici euh, contre Dursfield et, euh, et voilà, le non-match à, à Wakefield. <rire> Notre voyage, le voyage en Angleterre pour, pour rien. Donc euh, on avait tous à cœur de, de se racheter ici euh, avec du monde au stade et euh, voilà, ça fait plaisir. Ouais, on a, on a pas mal travaillé euh, à l'entraînement depuis deux semaines, on a eu le temps. Donc, euh, donc ça fait du bien de voir de, de beaux essais et euh, voilà, je pense que. Je pense que en attaque, on a été bien, mais aussi en défense, on a été, on a été vachement solidaire, tout ça entre nous, et euh, on a vu de, voilà, de bonnes attitudes, donc ça fait du bien. Oui, mais de toute façon, ça, ça on le savait, donc euh, voilà, ça c'était des choses, c'était des choses extérieures. Je pense que, je pense que de toute façon, ça se joue à 13, on peut pas gagner tout seul, et ça on le savait, donc euh, donc voilà, je suis pas surpris de, je suis pas surpris de ça. Ouais, ouais, je me suis senti bien, surtout voilà, avec la saison dernière, je, je veux vraiment me racheter cette saison, faire une, faire une grosse saison, donc euh, voilà, Steve m'a repositionné en troisième ligne. Et je me régale, donc euh, voilà, je joue pas mal de minutes et euh, voilà, je me sens vraiment bien.